Буквально на прошлой неделе Бабурка претерпела водный коллапс. Жители района выстраивались в очередь за водой, а вот жильцы дома по улице Лахтинская, наоборот, водой могли делиться со всеми. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Прилегающая к дому номер 13 территория напоминает полноводную реку во время паводка или в сезон дождей. Накануне дорогу затопил растаявший снег. Вода поднялась на уровень выше. Вчера это вообще было глобально. Тут пришлось нам вот этот люк открывать водоканала и спускать туда воду, потому что вода просто никуда, ей нет некуда уходить. Вы видите, какая дорога? Учитывая, что на дорожном покрытии около дома образовались многочисленные ямы и колдобины, проехать по такому участку машинам, особенно легковым, не так-то просто. Можно увязнуть в канаве или разбить днище. Затруднен не только проезд для транспортных средств. Это не только эта колюжа. Вот это как стемнеет, люди с фонариками бедные ходят, чтобы где-то ни в колюжу, ни в яму не упасть. Проблема с затоплением при домовой территории беспокоит жильцов уже 15 лет. Затапливает не только дорогу, но и подвалы дома, в том числе разместившиеся на первом этаже здания, магазина и бара. Подвал полностью затоплен, полностью. Крысы, тараканы постоянно лезут. Я так не знаю, как в квартиру, но в магазине не бывает. Ну, а по вчерашней луже и по вчера душе у нас просто-напросто полдня выручки не было, только потому, что люди не могли зайти, они могли только переплыть. Все обращения жильцов к коммунальщикам оказались безрезультатными. Когда мы просили что-то сделать, нам сказали, вам надо делать ливневку. Но это очень дорого, и у вас на это денег не хватит. И на этом все закончилось. Вчера я тоже звонила в ЖЭК. ЖЭК сказал, говорит, что мы вам ничем помочь не можем. Мы их просим, привезите помпы, откачайте воду. Мы не можем своими помпами откачать воду. Извините, мы вам помочь ничем не можем. И все, на этом разговор с ними закончился. Диалог с новой властью, по словам жильцов, тоже пока не увенчался успехом. Ее представители в ответ на жалобы жителей в официальных бумагах отвечают, что проблему решат в течение 2016 года. А пока жильцы, если затопление повторится, будут вынуждены вычерпывать воду подручными средствами. В свете недавних событий, когда бабурка осталась без воды, такие навыки им жизненно необходимы.